హాయ్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీవీ మీ ప్రశ్నలకు మా మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ చే సమాధానాలు ఈ రోజు డాక్టర్ టీవీలో కిడ్నీ మూత్ర సమస్యలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చూద్దాం ముందుగా హైలైట్స్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ కి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉందా బరువు అధికంగా ఉండటం వలన కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయా తరచుగా వచ్చే కిడ్నీ స్టోన్ సమస్యకు పరిష్కారం ఉందా డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా పేరు నీలిమ నా ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ గత మూడు సంవత్సరాలుగా నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ ఉంది ఇప్పటికీ సిండ్రోమ్ త్రీ టైమ్స్ రీలాప్స్ చేయించుకున్నాను దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ శ్రీభూషణ్ రాజు గారు సమాధానం అందిస్తారు నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అనేది నీకు జ్వరం వస్తుంది అని చెప్పడం లాంటిది సో జ్వరానికి వంద కారణాలు ఉంటాయి అందులో ఒకటి మలేరియా కావచ్చు టైఫాయిడ్ కావచ్చు ఇంకేదో పెద్ద పెద్ద కారణాలు కూడా కావచ్చు నిజానికి వంద కారణాల చేత జ్వరం వస్తుంది ఆ కారణంగా కూడా జ్వరం వస్తుంది అలాగే నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ కూడా చాలా కారణాలు ఉంటాయి నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అనేది మీకు మొహంతో వాచిపోవడము కాళ్ళు వాచిపోవడం ఒళ్ళంతా కూడా నీరు పట్టినట్టుగా ఉండడము మూత్ర పరీక్ష చేసుకుంటే మూత్రంలో చాలా వరకు ప్రోటీన్ బాగా పోవడము త్రీ ప్లస్లు ఫోర్ ప్లస్లు అలాగే మూత్రంలో బాగా పోతుంది కాబట్టి తద్వారా రక్తంలో బాగా తగ్గిపోయినట్టు ఉండడము కాన్సిక్వెంట్గా ఇంకా కొన్ని మార్పులు జరగడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ కలిపితే నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అంటూ ఉంటారు అయితే నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అనేది రకరకాల ఫీచర్స్ ఉండడం అంటే మనం జలుబు దగ్గు జ్వరము వస్తే దాన్ని మనం సోర్ త్రోటో గొంతు నొప్పి గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా చెప్పగలుగుతామో అలాగే ఇవన్నీ పక్కడ తీసుకొస్తే నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అంటారు కానీ అల్టిమేట్గా గొంతు ఏ ఇన్ఫెక్షన్ మనకి ఒక బ్యాక్టీరియా వాళ్ళు వచ్చింది వైరస్ వాళ్ళు వచ్చిందని ఎలా చెప్పగలుగుతామో అలాగే కిడ్నీ బయాప్సీ చేసుకుంటే కానీ ఈ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ ఎందువల్ల వచ్చింది ఏం చేసిందని చెప్పడానికి మనకు వీలు కాదు సో కాబట్టి మీరు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అని పేరు పెట్టిన తర్వాత అది క్లినికల్ డయాగ్నసిస్ అంటాం దాని లోపల అసలైన డయాగ్నసిస్ కావాలనుకుంటే కిడ్నీలోంచి బయాప్సీ చేసి మొక్క తీసి చూసుకోవాలి మీరు మూడు సార్లు ఈ జబ్బు రిలాప్స్ అయింది అంటున్నారు మూడు సార్లు మీరు ప్రతిసారి కూడా సిరియాడ్స్ తీసుకుంటే రిలాప్స్ అయిందా ఎంతవరకు సిరియాడ్స్ తీసుకున్నారు ఎన్ని రోజులు తీసుకున్నారు తీసుకుంటూ ఉండగా కూడా మీకు తిరిగి మళ్ళీ జబ్బు వచ్చిందా రిలాప్స్ అయిందా లేదా డోస్ తగ్గించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మీకు ఎలా వచ్చిందా లేదా పూర్తిగా మానేసిన తర్వాత కొన్ని వారాలు రోజుల తర్వాత తిరిగి వచ్చిందా అనేది మీరు చెప్పగలగాలి దాన్ని ఫ్రీక్వెంట్లీ రిలాప్సింగ్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ రిలాప్సింగ్ అండ్ సీరియడ్ డిపెండెంట్ సీరియడ్ సెన్సిటివ్ సీరియడ్ రెసిస్టెంట్ అంటూ రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు అయితే సాధారణంగా ఈ డిఫెన్షన్స్ అవన్నీ కూడా చిన్నపిల్లలు వచ్చిన ఎఫోటిక్ సిండ్రోమ్స్కి ఏడు పది సంవత్సరాల లోపల వచ్చిన పిల్లలకి సూట్ అవుతూ ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళకి నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ రావడానికి కొన్ని పెద్ద కారణాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో మనం మినివల్చర్ డిసీజ్ అని సీరియస్ ఇస్తే చటకున రెస్పాండ్ అయిపోయి ఒక మంచి జబ్బు ఉంటుంది పిల్లలకి దాదాపుగా ఇలాగే ఉంటుంది కానీ ఇరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత మీకు వచ్చిన ఎఫోటిక్ సిండ్రోమ్ కొన్నిసార్లు సీరియస్తో రెస్పాండ్ అయినప్పటికీ కూడా అది నిజంగానే పార్షల్గా రెస్పాండ్ అయిందా మీకు ఒకటి తెలియాలి ప్లస్ బయాప్సీ చేసుకుంటే మాత్రమే మీకు జబ్బుకు అసలే పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది ఇంకోటి మీరు ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మీరు బయాప్సీ చేసుకున్నారా లేదా తెలుసుకోండి బయాప్సీ చేసుకోకపోతే తప్పనిసరిగా చేయించుకోండి బయాప్సీ చేసిన తర్వాత అది ఎఫ్ఎస్జిఎస్ కానీ మెంబ్రైన్ సెఫ్రోపత కానీ ఐజీన్ ఎఫ్రోపత కానీ లేదా సింపుల్గా ఇన్ఫెక్షన్ రిలేటెడ్గా కానీ ఏదైనా వస్తుంది అనుకుంటే దాని ట్రీట్మెంట్ చికిత్స విధానం అంతా కూడా పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది ఒక జబ్బుకి ఇంకో జబ్బుకి కాబట్టి మీరు అలా చేయడానికి తప్పు మీరు తప్పనిసరిగా కిడ్నీ బయాప్సీ చేయించుకొని కిడ్నీ బ్యాప్సీలో ఒక ఈ జబ్బుకి ఫలానా అని పేరు పెట్టిన తర్వాత ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అయితే దీనికి కంప్లీట్ క్యూర్ ఉంటుందని అడుగుతున్నారు దాదాపుగా ఏ జబ్బు కూడా పెద్ద క్యూర్ అంటూ ఉండదు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం చూస్తే మీ జబ్బు చాలా సున్నితంగా బిహేవ్ చేస్తున్నట్టే అది ఏదో విధంగా పూర్తిగా మటమాయం అయిపోతుంది మీ జీవితకాలంలో కిడ్నీ ప్రాబ్లం రావడం కానీ కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వడం కానీ డ్యామేజ్ అవ్వడం కానీ జరి జరిగే అవకాశాలు చాలా తక్కువ అయినప్పటికీ కూడా నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్లో జబ్బు వల్ల కాకుండా జబ్బుకు తోడుగా ఉండే రకరకాల అంశాల ఆధారంగా కూడా కాంప్లికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్లో మూత్రంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన పదార్థాలు రక్తాన్ని గడ్డగట్టకుండా చేసే కొన్ని పదార్థాలు మూత్రంలో కొట్టుకుపోతాయి కాబట్టి ఈ రక్తం పొరపాటు గడ్డగట్టే అవకాశం బాగా పెరుగుతుంది సో అది ఎక్కడైనా రక్తం గడ్డగట్టవచ్చు మెదడులో కానీ గుండెలో కానీ కాళ్ళలో కానీ కడుపులో కానీ ఎక్కడైనా రక్తం గడ్డగట్టవచ్చు అటువంటిప్పుడు తద్వారా వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉంటాయి కాబట్టి మీరు కేవలం నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అని ఊరికే అలా పేరు చెప్పి ఊరుకోకుండా కిడ్నీ బ్యాప్సీ చేసి దానికి పేరేం పెట్టారు ఏ జబ్బు ఉంది దాంట్లో నిజానికి దానికి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని దాని ఆధారంగా ఉంటుంది జబ్బులు క్యూర్ కా
కాకపోతే ఇక ఏం కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అనుకుంటే సాధారణంగా మనందరికీ తెలిసిందే బ్లడ్ ప్రెషర్ బాగా పెరుగుతుంది డయాబెటీస్ వస్తుంది డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత కళ్ళు కానీ కిడ్నీలు కానీ మెదడు కానీ గుండెకి వెళ్ళే రక్తనాళాలు కానీ గుండె కాంప్లికేషన్స్ కానీ అలాగే మిగతా ఇతరత్ర కాంప్లికేషన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి డయాబెటీస్ వల్ల అన్ని జబ్బులు అన్ని జబ్బులకి తల్లి లాంటిది డయాబెటీస్ కాబట్టి అనేక కాంప్లికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ప్లస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ బాగా పెరుగుతుంది చిన్న వయసులో వీళ్ళకి కిడ్నీ లోపల డ్యామేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎఫ్ఎస్జిఎస్ అనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జబ్బు స్థూలకాయలకు ఎక్కువగా వస్తుంటుంది దీంట్లో ఎక్కువగా మూత్రంలో ప్రోటీన్ పోవడము గ్రాజువల్గా నెమ్మదిగా కిడ్నీ పాడైపోవడం చూస్తూ ఉంటాం అంటే వాళ్ళకి షుగర్ ఉండదు బీపీ ఉండదు వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎవరికి జబ్బులు ఎటువంటివి ఉండదు కిడ్నీ జబ్బులు కూడా ఉండవు కానీ వీళ్ళకి మాత్రమే నెమ్మదిగా కిడ్నీ జబ్బు వస్తూ ఉంటుంది కారణం ఏమిటంటే చాలా స్థూలకాయంగా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాథమిక దశలో ఎప్పుడైతే మనం గుర్తిస్తామో ఇటువంటి జబ్బులతో అప్పుడు మనం స్థూలకాయం తగ్గించుకోవడం ద్వారా ఈ జబ్బును దాదాపుగా రివర్స్ చేసుకోవచ్చు లేదా కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోవచ్చు అది ఏదైనప్పటికీ కూడా కేవలం డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ మాత్రమే కాకుండా ప్రత్యేకంగా వచ్చే కిడ్నీ జబ్బులు సడన్గా వచ్చే హార్ట్ అటాక్స్ అలాగే పక్షవాతాలు కావచ్చు ఇంత కాకుండా మెకానికల్గా వచ్చే కాంప్లికేషన్స్లో రెండు మోకాళ్ళు బాగా అరిగిపోవడము యాంకిల్స్ బాగా వాచిపోవడము నడువులు బాగా నొప్పి పెట్టడము అలాగే వాటి కోసం తీసుకునేటువంటి మందుల ద్వారా నొప్పులు తగ్గించుకోవడానికి తీసుకునే మందుల ద్వారా కిడ్నీలు పాడైపోవడం ఇలాంటివన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం సో కాబట్టి స్థూలకాయం అన్ని జబ్బులకి మాతృక దాంతో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ అనేక అనేకంగా ఉంటాయి సో కాబట్టి వంద కిలోలకు పైగా ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లవాడు ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ సాధారణంగా మనం సమాజంలో ఇప్పుడు అందరినీ అలాగే చూస్తూ ఉన్నాం చాలామందికి స్థూలకాయం ఎక్కువగా ఉంటుంది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఏళ్ళ వయసు లోపలే పిల్లలు నూట పది కిలోలకు పైగా బరువు పెరుగుతూ ఉన్నారు దాని ప్రధాన కారణం ఆహారంలో లోపం ఉండడము అంటే ఆహారం తక్కువగా తీసుకుంటున్నాను కాదు ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నాను కాదు కెలరీ శక్తిదాయకమైనటువంటి శక్తిదాయకమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడము తగినంత అనుగుణంగా వాళ్ళు శారీరక శ్రమ కలిగి ఉండకపోవడము ప్రధాన కారణాలు సో ఆహారం ఏం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా శారీరక శ్రమ కలిగి ఉండడం చాలా ముఖ్యమవుతుంది శరీరాన్ని కొంచెం పని కోసం అన్నట్టుగా వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాలు అలా వాడకపోతే మనం తీసుకున్నటువంటి అతి తక్కువ ఆహారంలో కూడా కెలరీస్ ఎక్కువగా ఉండి అది నిశ్శబ్దంగా కడుపు లోపల కిడ్నీ లోపల ఎక్కడో చూడ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి తద్వారా కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో ఒకప్పటి స్థూలకాయం వల్ల అనేక అనేక కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రధానంగా కిడ్నీ వల్ల కిడ్నీ పాడైపోవడము కిడ్నీ వల్ల ఉన్న జరిగే నష్టం శరీరానికి ఎక్కువగా జరగడం అనేది మనం స్థూలకాయల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం సో కాబట్టి స్థూలకాయని తగ్గించుకోవడానికి మీరు రకరకాల మార్గాలు అన్వేషించాలి ఏదో ఆపరేషన్ చేయించేసో ఏదో గమ్మ తెలిసి చిట్కా వాడో మేము బాగైపోతాం అని అనుకోవడానికి లేదు సో కాబట్టి వాళ్ళకి బరువు తగ్గాలనుకున్న వాళ్ళు ఆహారంలో నియమాలు పాటించాలి శారీరక శ్రమ కలిగి ఉండాలి మంచి చక్కటి నిద్ర మంచి మాట మంచి ప్రశాంతత జీవితంలో చాలా ముఖ్యమవుతుంది వీళ్ళందరికీ కూడా సో బరువు తగ్గడం అనేది ఏదో వేలం వేరిగా ఒక రెండు వారాల్లో జరుగుతాను రెండు వారం నాలుగు నెలల్లో తగ్గిపోతాను అలా అనుకోవడానికి లేదు ఓ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చాలా నెలలుగా సంవత్సరాలుగా గ్రాజువల్గా బరువు తగ్గాలి తప్ప ఒక్కసారిగా ఉన్న పనులుగా బరువు తగ్గడం కూడా చాలా వరకు శరీరానికి హాని చేస్తుంది సో కాబట్టి స్థూలకాయలు గుర్తించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే కేవలం ఇటువంటి మాత్రమే ఇటువంటి కేవలం నాలుగైదు జబ్బులు షుగర్ వల్ల బాగా పెరిగిపోవడమే కాదు అనేక కాంప్లికేషన్స్ ఇంకా కాంప్లికేషన్స్ కోసం వచ్చే చికిత్సలో వాళ్ళు ఒక పట్టాన సరిగా రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడము ఆ తర్వాత వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా ఉండడము ఉదాహరణకి స్థూలకాయలకి బైపాస్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది చాలా మంది కాంప్లికేషన్ తెచ్చుకొని హాస్పిటల్ ఎక్కువ గడుపుతారు మరణానికి సైతం దారి తీస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ ఆపరేషన్ ఒకే ఇలా చేస్తారు మంచిగానే చేస్తారు అయినప్పుడు కాంప్లికేషన్ స్థూలకాయలు ఎక్కువగా వస్తాయి స్థూలకాయ కాని వాళ్ళలో తక్కువగా వస్తాయి సో కాబట్టి ప్రతి చోట కూడా స్థూలకాయలుగా అయి ఉండడం అన్నది వాళ్ళకి నెగిటివ్ పాయింట్ అవుతుంది కాబట్టి బరువు తగ్గించుకోవడం ఈ అబ్బాయి తొందరగా చేయాలి సుమారు డెబ్బై డెబ్బై ఐదు కిలోలు తెచ్చుకోవాలి కానీ ఒక రోజు జరగాల్సిన అవసరం లేదు ఒక సంవత్సరము లేదా అంతకంటే ఎక్కువ డ్యూరేషన్లో మీరు బరువు తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి వీటిలో నియమంగా ఒక మితా వాళ్ళ మితంగా ఆహారం తీసుకోవడం అన్నది ఒక మితంగా ఒక రకమైనటువంటి శారీరక శ్రమని క్రమబద్ధీకరంగా కలిగి ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యం సో శారీరక శ్రమ లేకుండా కేవలం ఆహారం రూపంలోనో కేవలం ఆహార రూపంలో రాత్రి మాత్రమే చేస్తూ ఆహారంలో పెద్ద మార్పులు చేయకుండా కేవలం శారీరక శ్రమ చేస్తామన్నమో ఈ రెండు తప్పే సో మీరు బరువు ఒక పద్ధతిగా తగ్గాలనుకుంటే శారీరక శ్రమతో పాటుగా ఆహారంలో కొత్త చిన్న మార్పు అవసరం అవుతుందనేది నా ఉద్దేశం ఈనాటి డాక్టర్ టీవీలో మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నా పేరు గిరిధర్ నా వయసు ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు గత పది సంవత్సరాల నుంచి కిడ్నీ రాళ్ళ సమస్యతో బాధపడుతున్నాను ప్రతి సంవత్సరం కిడ్నీలో రాళ్ళు ఏర్పడుతున్నాయి హాస్పిటల్లో చేరి
సి సపోజ్ కొంతమందికి హైపర్ పారాథైరాయిడిజం ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే పీటీహెచ్ అనేది ఎక్కువైపోయి బ్లడ్లో కాల్షియం బాగా పెరిగితూ ఉంటుంది సో ఆ కండిషన్ ఏమన్నా ఉందా చూసుకోవాలి ఇంకొంతమందికి ఏంటంటే హైపర్ క్యాల్సి యూరియా అని ఉంటుంది సో మామూలుగా యూరిన్లో కాల్షియం అనేది ఎక్కువగా పోతూ ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ యూరిన్లో కాల్షియం టెస్ట్ చేసుకొని అది కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఏది ఉంటే కాల్షియం పోకుండా మెడికేషన్ వాడాల్సి ఉంటుంది కొంతమందిలో యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అట్లా యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఉండి యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ అయినప్పుడు ఏంటంటే యూరిక్ యాసిడ్ వాళ్ళ దేని వల్ల అయితే వస్తుందో ఆ డైట్ని తగ్గించాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే ఆ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి మెడికేషన్స్ వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది సో కొంతమందికి ఎట్లా అంటే హైపర్ ఆక్సాల్ యూరియా అంటాము వాటిలో కూడా రిపీటెడ్గా కిడ్నీ స్టోన్స్ వస్తాయి సో మీకేంటంటే డీటెయిల్డ్ మెటబాలిక్ వర్కప్ అంటాం స్టోన్స్ దేనివల్ల వస్తున్నాయి అనేటి యూరిన్లో కానీ బ్లడ్లో కానీ టెస్టులు చేసి ఆ కారణం తెలిసినట్టు అయ్యేది ఉంటే దాన్ని బట్టి ఫర్దర్ రాకుండా అడ్వైజ్ చేయొచ్చు ఈ రోజు డాక్టర్ టీవీలో నాడీ వ్యవస్థ సమస్యలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చూద్దాం ముందుగా హైలైట్స్ వన్ సైడ్ హెడ్ ఏక్ ఎందుకు వస్తుంది డౌన్ సిండ్రోమ్ కి సర్జరీ కంపల్సరా డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా పేరు కమలాకర్ ఏజ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ డిగ్రీ చదువుతున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి వన్ సైడ్ హెడ్ ఏక్ వస్తుంది ఎండాకాలంలో ఎక్కువగా బాధ పెడుతుంది ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఒకవైపు పెయిన్ బాగా వస్తుంది తర్వాత తగ్గుతుంది కనుబొమ్మ పైభాగంలో వచ్చే ఈ పెయిన్ కి పరిష్కారం ఉందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా తలనొప్పి అనే సమస్యకి ముఖ్యంగా రెండు కారణాలు ఉండొచ్చండి ఒకటి కామన్గా ఉండేది సైనిసైటిస్ అంటే పొద్దున పూట లేవంగానే కొద్దిమందికి హెడ్ ఏక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది టైం గడిచే కొద్దికి ముక్కుల దగ్గర కనెక్షన్స్ ఉన్న సైనసెస్ ఉంటాయి మన స్కల్లో సో అవి ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు కానీ ఇన్ఫ్లేట్ అయినప్పుడు కానీ దాంట్లో ఫ్లూయిడ్ కానీ పస్ కానీ చేరుకున్నప్పుడు కొద్దిమందికి సైనసైటిస్ వస్తుంది దాని మూలన మార్నింగ్ హెడ్ ఏక్స్ వస్తుంది రాను రాను టైం గడిచే కొద్దికి ఆ హెడ్ ఏక్ తగ్గుతూ ఉంటుంది సో మీరు చెప్పిన లక్షణాలు బట్టి ఒక మనిషికి ఒక పక్కన నరం పనిచేయకపోతే కనుక అంటే ఇప్పుడు ఎడం పక్కన కన్ను మూసుకోవటం లేదు ఆ పక్కన కొద్దిగా ముఖం జారినట్లు ఉండి మూతి కూడా కుడి పక్కకి డివియేట్ అయితే కనుక జనరల్గా ఇది ఫేషియల్లో పెరాలసిస్ మూలం వస్తుందండి సో ఫేషియల్లో పెరాలసిస్లో కూడా అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ లీషన్ అని లోవర్ మోటార్ న్యూరాన్ లీషన్ అని ఉంటుంది సో మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి లోవర్ మోటార్ న్యూరాన్ లీషన్ లాగా ఉంది అంటే కన్ను మూసుకోవటం లేదు మూతి కూడా ఓ పక్కకి తిరిగింది సో జనరల్గా ఈ ఇది కామన్గా వచ్చేది అంటే వేరే కారణాలు ఉండొచ్చు చాలా కారణాలు కానీ అదొకటే నరవ్ అదొకటే ఎఫెక్ట్ అయితే కనుక మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్కువ సార్లు అది బెల్స్ ప్యాల్సీ అంటారు అంటే నరం మీద మామూలుగా మన కరెంటు వైర్కు ఉన్న కోటింగ్ లాగా ఇన్సులేషన్ లాగా నరం మీద కూడా మైలిన్ షీట్ అని ఉంటుంది అది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ నరం మీద కోటింగ్ అది పోవటం మూలాన ఈ నరం యొక్క బలం తగ్గటం మూలాన కండరాల్లో బలహీనత వస్తుంది అలాగే ఆ మొక్కకి సప్లై చేసే సెవెంత్ నరువులో బలహీన పట్టడం మూలాన ఆ పక్కన పనిచేయదు అనమాట సో ఇదేనా ప్రాబ్లము లేకపోతే ఇంకా వేరే కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే వేరే కారణాలు ఉంటే జనరల్గా వీళ్ళకి వేరే నరాలు కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కొద్దిమందికి పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక పక్కన కాలు చేయి కూడా వీక్నెస్ వస్తుంది సో మీ ఇది చెప్పిన దాని ప్రకారంగా లోవర్ మోటార్ న్యూరాన్ అంటే ఒక పక్కన మొత్తం ఫేస్ పనిచేయకపోవటం మిగతా ఏ లక్షణాలు లేవు కాబట్టి ఇది మోస్ట్లీ బెల్స్ ప్యాల్స్ అయి ఉండొచ్చు డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి దీనికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం ట్రీట్మెంట్లు ఏంటంటే మందులతో పాటు ఫిజియోథెరపీ చాలా అవసరం సో డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ చేసి వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకొని దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక నూటికి తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతం మంది రికవర్ అవుతారండి దీంట్లో ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నా పేరు సుకన్య మా బాబుకి ఆరేళ్ల వయసు ఎప్పుడూ తలనొప్పి అని చెప్తూ ఉంటాడు తల వెనుక భాగంలో నొప్పిగా ఉందని అంటున్నాడు కానీ బాబు యాక్టివ్గానే ఉంటాడు పద్దెనిమిది నెలల వయసులో మెట్ల మీద నుంచి కింద పడ్డాడు ఆ సమయంలో తనకి ఎటువంటి గాయం కాలేదు ఆరు సంవత్సరాల మొదట్లో తల వెనక భాగంలో గాయమైంది డాక్టర్కి చూపిస్తే అంతా నార్మల్గానే ఉందన్నారు కానీ తలనొప్పి వస్తుంది దీనికి పరిష్కారం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ జ్యోతి గారు సమాధానం అందిస్తారు సుకన్య గారు మీ అబ్బాయికి గురించినవి ఇక్కడ రెండు లక్షణాలు ప్రధానంగా ఉన్నాయి ఒకటి బాబుకు చిన్నతనంలో అదే ప్రాంతంలో దెబ్బ తగిలింది రెండవది ఈ తలనొప్పి తల వెనక భాగంలో వస్తుంది తల వెనక భాగంలో వచ్చే తలనొప్పిని ఆక్సిపిటల్ హెడేక్ అంటాము మామూలుగా పిల్లల్లో
తల ముందు భాగంలో కానీ పక్క భాగంలో కానీ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి సో తల వెనక భాగంలో వచ్చే తలనొప్పిని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించవలసి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా తలకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు లోపల మెదడులో ఏదైనా కదిలి చిన్న ఇంజురీ లాగా అయినప్పుడు వెంటనే దాని ప్రభావం తెలియకుండా ఆ ప్లేస్లో కనుక చిన్న మచ్చ లాంటిది ఏర్పడి భవిష్యత్తులో దానివల్ల తలనొప్పి వచ్చే అవకాశము ఉంటుంది కొంతమందికి అలాగే అదే ప్రాంతంలో మళ్ళీ దెబ్బ తగిలినప్పుడు మళ్ళీ కూడా అటువంటి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది మీరు తల వెనక అంటున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఈ బాబుని న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయిస్తే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ మాత్రమే అయితే ఎదిగే కుర్రవాడు కాబట్టి ముందుగానే ప్రికాషనరీగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించడం మంచిదని నా అభిప్రాయం ఏదైనా తేడా ఉంటే దానికి సంబంధించిన మందులు వాడవలసి ఉంటుంది లేదు ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో అంతా నార్మలే వచ్చిందంటే మీరు భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి న్యూరో ఇమేజింగ్ అంటే స్కాన్ చేయవచ్చు రెండవది ఈఈజీ టెస్ట్ అని ఉంటారు అంటే ఆ ఏరియాలోని కణాలలో ఏదైనా ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిగ్నల్స్లో తేడా ఉంటే కూడా మనకి ఈఈజీలో తెలుస్తుంది ఒక్కోసారి టెస్ట్లనే నార్మల్ ఉన్నా కూడా బాబుకు నొప్పి అలాగే ఉండవచ్చు అటువంటి సందర్భాల్లో కొన్ని బాబు వయసుకు తగ్గట్టు వాడికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా సింపుల్ మెడిసిన్స్తో స్టార్ట్ చేసి కేవలం ఆ తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వాడుకునే మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అప్పుడు అవి ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది దాంతోపాటు బాబుకు కౌన్సిలింగ్ కూడా చేస్తే సరిపోతుంది కంటికి సంబంధించిన తేడా ఏదీ లేకుంటే మీరు న్యూరాలజిస్ట్ని సంప్రదించండి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డిఏ డాక్టర్ టీవీ నా పేరు సింధు మా అమ్మాయికి జెనెటిక్ డిసార్డర్ డౌన్ సిండ్రోమ్ ఉంది తనకు ఒక చెస్ట్ గ్రోత్ కాలేదు డాక్టర్ని సంప్రదించాము సర్జరీ చేయాలంటున్నారు సర్జరీ చేయించవచ్చా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ జ్యోతి గారు సమాధానం అందిస్తారు సింధు గారు మీ పాపకి డౌన్ సిండ్రోమ్ అనే వ్యాధి రావటం బాధాకరమే ఈ డౌన్ సిండ్రోమ్ శారీరకంగాను మానసికంగాను ఈ బేబీకి చాలా రకాలుగా అఫెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది డౌన్ సిండ్రోమ్లో ప్రధానంగా ట్రైజోమీ ట్వంటీ వన్ అని చెప్పి ఒక ఎక్స్ట్రా కాపీ ఉండటం మూలాన ఇరవై ఒక్క క్రోమోజోమ్లో ఎక్స్ట్రా కాపీ ఉండటం మూలాన ఈ వ్యాధి వస్తుంది ఇది జెనెటిక్గానే సంభవిస్తుంది కాబట్టి దీనికి పరిష్కారం లేదు మనం చేయగలిగింది ఏమంటే ఈ వ్యాధిలో మామూలుగా ఏమేమి జబ్బులు ఉంటాయి శరీరం లోపల మానసికంగా వాటిని గుర్తించి వాటికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం వీళ్ళలో ప్రధానంగా శారీరక ఎదుగుదల లోపిస్తుంది కండరాలు వదులుగా ఉంటాయి కీళ్ళు వదులుగా ఉంటాయి తర్వాత గుండెకు సంబంధించి గుండె లోపల రంధ్రాలు ఉండే అవకాశం యాభై శాతం మందిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించి లోపల మూసుకొని పోయి ఉండే అవకాశం కూడా ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం పేషెంట్స్కి అవకాశం ఉంది వినికిడి లోపాలు ఉండే అవకాశం ఉంది దృష్టి లోపాలు ఉండే అవకాశం ఉంది వీళ్ళకు మానసికంగా కూడా వీళ్ళ ఎదుగుదల తక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళకి హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటిలో ముఖ్యంగా మనం చూసేది థైరాయిడ్కి సంబంధించింది తర్వాత డయాబెటీస్కి సంబంధించింది సో వీటన్నిటికి సంబంధించి కూడా మీరు స్క్రీనింగ్ చేశారా లేదో మీరు మెన్షన్ చేయలేదు ఇంతవరకు చేయకుండా ఉంటే మీరు వెంటనే తక్షణమే మొత్తంగా బాడీ చెకప్ చేయండి ముఖ్యంగా కార్డియాలజిస్ట్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ ఈ ముగ్గురిని మీరు కన్సల్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది వాటికి సంబంధించిన టెస్ట్లు కూడా పూర్తిగా చేయవలసి ఉంటుంది అంటే ఈ చేయటం మూలాన మనకి పరిష్కారం అనేది ఏంటంటే మనము ఏదైతే కరెక్ట్ చేయగలమో వాటిని మనం ఇమీడియట్గా చేస్తే కొంతవరకు పాప ఎదుగుదలలో ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడవచ్చు ముఖ్యంగా థైరాయిడ్కి సంబంధించిన సమస్య ఉంటే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే పాపకు ఎదుగుదల వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక మీరు చెప్పిన మీరు అడుగుతున్న కారణం మెయిన్గా అపీరెన్స్ గురించి బ్రెస్ట్ అని బ్రెస్ట్కి సంబంధించి మీరు ఆరు ఆరు సంవత్సరాల పాప గురించి మీరు చాలా తొందరగా ఆలోచిస్తున్నారని అనిపిస్తుంది కొంత మీరు వెయిట్ చేయండి ముందుగా మిగతావన్నీ చూయించుకొని ఎండోక్రైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి ఏమీ లేవి అనుకుంటే కనుక మీరు వెయిట్ చేయండి ఇప్పుడే సర్జరీకి వెళ్ళవద్దు సర్జరీ ఇది ఇవాల్టీ డాక్టర్ టీవీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం దిస్ ఇస్ సుజిత